கழிவுகளை மனிதனே அள்ளும் அவல நிலைக்கு எதிராக கக்கூஸ் என்னும் ஆவணப்படத்தை எடுத்து அதன் மூலம் உலக தமிழர்கள் மனதில் இடம் பிடித்தவர் தோழர் திவ்ய பாரதி அவர்கள் இதற்காக பல கொலை மிரட்டல்கள் கைது நடவடிக்கைகள் என துன்புறுத்தப்பட்ட போதிலும் ஒருத்தரும் வரல எனும் பெயரில் ஆவணப்படுத்தியுள்ளார் இதன் மூலம் அவர் குமரி மீனவர்களின் நெஞ்சங்களில் குடிகொண்டு விட்டார் வாங்க அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் நீங்க ஒரு மாத காலம் மீனவர்கள் கூட தங்கியிருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது ஏன்னா அந்த ஒரு மாத காலமுமே அந்த ஒக்கீல இழப்புகள் அதிகம் ஓலம் கண்ணீர் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் நீங்க அந்த ஒரு மாத காலம் இங்கே தங்கியிருந்தீங்க அப்போ அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது மீனவர்கள் கூட தூத்தூரில் ஒரு மாத காலம் அப்புறம் நாகப்பட்டினம் தூத்துக்குடி வெளியில் கோட்டைப்பட்டினம் அப்புறம் கேரளா போனோம் அதெல்லாம் சேர்த்து ரெண்டு மாத காலம் படப்பிடிப்பு ஒருத்தர் நல்ல படப்பிடிப்பு தூத்தூரில் இருந்து அந்த ஒரு மாதம் ஏன்னா தூத்தூர் தான் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மீன்பிடி தொழிலாளர்கள் இந்த ஓகே புயலில் இறந்த பகுதி எட்டு ஊருமே நம்ம மாத்தாந்துறையாக இருக்கட்டும் கீரை மந்திரி அங்கே மட்டும் தான் கம்மியாக நினைக்கும் மற்றபடி நீரோடி வல்லவில் அந்த கிராமங்களில் தான் நான் நிறையாவும் சூட் பண்ணது எனக்கு அதான் நான் நேற்று சொன்ன மாதிரி தான் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மனநோயாளி மாதிரி தான் இங்கேருந்து வெளியேறினேன் எனக்கு அக்கூஸ் படங்கிறது ஒரு குடும்பத்தோட ஒரு பொண்ணோட கதறல் என்னை இயக்கிச்சு இங்கே அது குறிப்பாக அந்த திருப்பளி நேர் நேரங்களில் மொத்த சர்ச்சும் கதறும் பாருங்கள் அந்த நாற்பது ஃபோட்டோ முப்பது ஃபோட்டோ வச்சுக்கிட்டு நாற்பது குடும்பத்தோட ஆட்டுங்கிற ஒரு ஊரே இழந்த மாதிரி ஸோ அந்த கதறல் என்னை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிடுச்சு அப்படிங்கிறப்ப எல்லாம் அதான் நேற்று சொல்லணும் எல்லாமே ஏன் வயசு பிள்ளைங்க எத்தனை பெண்கள் இன்றைக்கி விதவையாக நிற்கிறாங்க ஏன்னா என்ன தான் இருந்தாலும் சமவெளி பெண்கள் மாதிரி கிடையாது நெய்தல் நிலத்து பெண்கள் எங்களுக்கு அங்கே ஹஸ்பண்ட் போயிட்டார் அப்பா போயிட்டார் நாங்கள் வேறு வேலைக்கு மாற்று ஒரு இது இருக்கும் இங்கே அப்படி பண்ண முடியாது கடலுக்கு திருப்பி போக முடியுமா நம்ம பெண்கள் அப்போ இந்த பெண்களுடைய நிலைமையே வேறு அது ஒரு போட்டு மூழ்கிடுச்சுங்கிறத அது சமவெளிக்காரங்களுக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னு தெரில இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற என் ஊரில் யூஸ் பண்ணுற என்னோட டூ வீலரோ இல்லைனா என் கார் மாதிரி கிடையாது இல்லை போட்டு அது ஒரு வாழ்வாதாரம் அடிப்படை போட்டு மூழ்கிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் வாழ்க்கை போட்டு எப்படி மேலே வராதோ அது மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையும் மேலே வராது ஸோ இந்த வழியெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கும் நெய்தலுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது நெய்தல் நிலத்துக்கு சம்மந்தமே கிடையாது இங்கே வந்து தான் நான் அந்த நெய்தல் மக்களை இது ஆனாலும் அந்த இருபத்தேழு நாட்களும் இந்த மக்கள் மீண்டு வந்தது அந்த ஒரு பன்னெண்டாம் பதிமூணாம் தேதிக்கு மேலேயே மீண்டு வந்தது அது வழியை குறைச்சி மதிப்பிடல அவங்களுடைய அந்த நம்பிக்கை ஏன்னா மேற்கொண்டு உடைச்சு ஆகணும் நாளைக்கு கடலுக்கு போய்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறப்ப மீண்டு வந்து தான் ஆகணும் குறிப்பாக கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ் இன்றைக்கி நான் இங்கே தான் இருந்தேன் டிசம்பர் இருபத்தஞ்சி கிறிஸ்மஸ்க்கு அப்போ அப்போ நம்ம வல்லவலை பசங்களாக இருக்கட்டும் நம்ம தூத்தூர் பசங்களாக இருக்கட்டும் போன கிறிஸ்மஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த கிறிஸ்மஸோட புகைப்படங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் காட்டினாங்க தமிழ்நாட்டில் வேறு எங்கேயும் கிறிஸ்மஸ் இப்படி நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த தூத்தூர் ரீஜனுக்கு மட்டுமே உரிய சிறப்பு அந்த கிறிஸ்மஸ் அதிகபட்சம் எங்கள் ஊரில் இருக்கவங்க கேக் கொடுப்பாங்க ஆனால் இங்கே கடற்கரையே கொண்டாட்டமாக ஆணும் பெண்ணுமா அந்த அந்த கொண்டாடுற அந்த காட்சிகளை பார்த்துட்டு இந்த டிசம்பர் இருபத்தஞ்சு அந்த கடற்கரை முழுக்க கருப்பு கொடி மட்டும்தான் வெறும் ஃப்ளெக்ஸ் மட்டும்தான் அந்த ஒரு நாள் இங்கே சுற்றுனதே எனக்கு அவ்வளோ நடுக்கமாக இருந்தது ஸோ இந்த எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த வழியை இந்த குற்ற உணர்ச்சியை மற்றவங்களுக்கும் பகிரணும் மற்றவங்களுக்குனா இதை பற்றி கவனமே கொள்ளாத இதை பற்றி யோசிக்க யோசிக்காத மற்றவங்களுக்கும் இதுக்கான விஷயங்களை நான் ஷேர் பண்ணணும் யோசித்தேன் அதுக்கு தான் இந்த படம் எங்களுக்கு தோழர் திவ்ய பாரதி தெரியும் ஆனால் தோழர் திவ்ய பாரதியோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு எனக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு அந்த கேள்வி இருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நான் எனக்கு சொந்த ஒரு விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை பக்கத்தில் ஒரு ஒரு ஊர் ஸோ அப்பா அம்மா எல்லாமே ஒரு பஞ்சுமல் தொழிலாளிகள் அவ்வளோதான் ஸோ சொல்லிக்கிற மாதிரி பெரிய பேக்ரவுண்டெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பஞ்சுமல் தொழிலாளிகள் ஸோ அந்த பஞ்சுமல் அந்த பஞ்சுமலுக்கான குவார்ட்டர்ஸ் அதில் தான் பிறந்து வளர்ந்தவங்க ஸோ அங்கே இருக்கிறப்பே எனக்கு அம்பேத்கர் பெரியார் மார்க்சிசம் இதெல்லாம் வாசிப்பு எனக்கு அந்த பள்ளி காலத்துலேயே அமைஞ்சது அதை ஒட்டி வாசிப்பு கொடுத்த அந்த இது வந்து அப்படி எனக்கு சினிமாவை நோக்கி நகர்த்தினது உலக சினிமா பார்க்குறது ஆவண படங்களை பார்க்குறது சினிமா மூலமாக நிறைய அரசியல் கற்றுக்க தொடங்கினேன் அதாவது சினிமாங்கிற தமிழ் சினிமா கிடையாது மெயின் ஸ்ட்ரீம் கிடையாது தேட்ஸ் தேட் சினிமாங்கிற அல்டர்னேட்டிவ் சினிமாவை அந்த ஒன்பதாம் வகுப்புலேருந்தே பார்க்க கிடச்சிது ஸோ நான் இடதுசாரி அரசியலையும் உள்வாங்கினால சினிமா மாற்று சினிமா மாற்றத்திற்கான சினிமா எடுக்கணும் அதை மக்களுக்கான ஆயுதமாக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணி தான் என்னுடைய பள்ளி படிப்பு முடிஞ்சதும் விஸ்கம் ஜாயின் பண்ணேன் அமெரிக்கன்
ஒரு போராட்டம் ஒரு இடதுசாரி கட்சியுடைய உறுப்பினராக தான் நான் உலக பண்ணேன் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினராக தான் நான் லெவன்த்துலேயே கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர் ஆகிருந்தேன் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் அப்படி தான் உலக போனேன் அதனால் அங்கே நடந்த பல பிரச்சனை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் நான் ஜாயின் பண்ணவே ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்தது அந்த மாணவர் போராட்டத்தில் நான் முன்னாடி இருந்து போராடணும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அதனால் நாங்கள் நிறைய பேர் கல்லூரி நிர்வாகத்தில் பழி வாங்கப்பட்டோம் அதை ஒட்டி எனக்கு விஸ்கம் அப்படிங்கிற படிப்பு இடை நின்று போச்சு அதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு புற்றுநோய் அப்படிங்கிறத ஒட்டியும் மேற்கொண்டு அப்படி ஒரு காஸ்ட்லியான படிப்பை படிக்க முடியாத சூழல் அதனால் அடுத்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நான் சட்டக்கல்லூரி மதுரை அரசு சட்டக்கல்லூரியில் ஜாயின் ஏன்னா அது ரொம்ப ஃபீஸ் கம்மி எல்லாமே கம்மி அப்புறம் நம்முடைய போராட்ட வாழ்க்கைக்கு சட்டம்ங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் சினிமா வெளியில் கூட கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு லா காலேஜ் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் மதுரை அரசு சட்டக்கல்லூரியில் நான் சட்டம் படித்து முடிச்சுருக்கேன் இதுதான் என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் அவ்வளோதான் கக்கூஸ் படம் அதுக்காக சாதனைகள் இப்போ வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நீங்கள் பட்டது சோதனைகள் மட்டும்தான் அடுத்ததாக நீங்கள் வந்தது ஒருத்தர் முறையில் கடற்கரை மக்களுக்காக கக்கூசுங்கிறது சமவெளி மக்களுக்காக நீங்கள் எடுத்தது இது நெய்தல் மக்களுக்காக நீங்கள் எடுத்தது அப்போ ரெண்டுக்கும் ஏதாவது ஒற்றுமை இருக்கா ஒட்டு ஒற்றுமை இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஏன்னா கக்கூஸ் சமவெளி மக்களுக்காக எடுத்தது அப்படிங்கிறதே நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா என்னுடைய படங்கள் பேசு பொருள் வந்து விளிம்பு நிலை மக்கள் யாருடைய குரல் பொது தளத்தில் பெருசாக வெளிப்படலையும் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் யாரோட குரல் வெளிப்படலையோ அவங்க குரலை மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படி பார்த்தோன்னா குறிப்பாக மலமல்லும் தலித் மக்களுடைய குரல்ங்கிறது சமவெளியிலையோ கடற்கரையில் எங்கேயுமே வெளிப்படல எங்கேயுமே வெளிப்படல கடற்கரைக்காரங்களும் கண்டுக்கல நாங்கள் சமவெளிக்காரங்களும் தலித் மக்களை யாருமே கண்டுக்கிறது இல்லை ஸோ அவங்க குரலை மெயின் ஸ்ட்ரீம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் கக்கூசோடைய விஷயம் நான் வந்து இங்கே இருக்கிற இந்த கடற்கரை குறிப்பாக நீங்கள் தூத்தூர் கடற்கரையை வச்சுட்டு நீங்கள் தமிழ்நாடு கடற்கரையை பார்க்கவே முடியாது தூத்தூரில் இருக்கிற இந்த ஹைஃபைனஸ் நீங்கள் பக்கத்தில் தூத்துக்குடிக்கோ ராமேஸ்வரத்துக்கோ நாகப்பட்டினத்துக்கோ போனால்னா இருக்காது அந்த நில அந்த கடற்கரை கிராமங்களுடைய நிலைமையே வேறவாக இருக்குது அவங்களுடைய நிலம் பொருளாதார நிலைமை தொடங்கி அந்த சோசியல் பொலிட்டிக்கல் அந்த பொசிஷன் எல்லாமே ரொம்ப கீழாக இருக்குது தூத்தூரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அப்படிங்கப்ப இவங்களும் விளிம்பு நிலை தான் இவங்கெல்லாம் மாஜினைஸ் பீப்புளாக தான் நான் கருதுறேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஸோ இவங்களுடைய குரல் வந்து பொது வெளிக்கு வரணும் சமதளத்துக்கு வரணும் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் வரணும் ஸோ அதுக்கான சிறந்த ஆயுதமாக தான் நான் மீடியாவை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறப்ப கக்கூஸ் வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்சஸை கொடுத்துச்சா அது தான் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட சில மாற்றங்களை உண்டு பண்ணியிருக்கு இதுவரையும் தலித் மக்களை குறித்தோ மலம்பள்ளும் தொழிலை பற்றியோ யோசிக்காதவங்களாம் யோசிக்க தொடங்கியிருக்காங்க நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பார்க்க தொடங்கியிருக்காங்க விவாதிக்க தொடங்கியிருக்கோம் ஒரு பெரிய விவாதத்தை கலப்பிச்சு கக்கூஸ் எனக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் ஒரு பெரிய விவாதத்தை அந்த ஒன்றரை வருஷம் கலப்பிக்கிட்டே இருந்துச்சு அது மாதிரி இந்த நெய்த நில மக்களுடைய இந்த வாழ்க்கை இந்த போராட்டங்கிறது ஒரு விவாதத்துக்கு வரும் இது ஒரு பெரிய சேஞ்செலாம் கொடுத்துரும் இதுக்கும் ஓகே பியலில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் எந்த நன்மையும் கிடையாது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இதனால் எந்த மீனவனுக்கும் எந்த பலனும் கிடையாது ஒரு ஒருத்தரும் வரல படத்துக்காண்டி ஆனால் இது ஒரு பொதுத்தளத்தில் விவாதத்துக்கு உட்படும்ல எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கு கடற்கரை என்னவா இருக்குது கடற்கரை எப்படி வரி போயிட்டு இருக்குது கடற்கரை எப்படி கார்பெட் மயமாகிட்டு இருக்குது கடற்கரை எப்படி இந்த போட்டுகளாலையும் இந்த தொழிற்சாலையும் நாசமாகிட்டு இருக்குது எப்படி மீனவர்கள் அகற்றப்படுறாங்க அப்படிங்கிற பாலிடிக்ஸை வெளில பேசணுங்கிறது தான் அதுக்காக தான் நான் இந்த படம் நான் ஒருத்தரும் வரல பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சது மற்றபடி கக்கூஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஏன்னா இது தமிழ் சினிமா கிடையாது ரூம் போட்டு உட்காந்து அடுத்த ஸ்டோரி டிஸ்கஷனை ஆவணப்படம் அப்படி உருவாக நம்ம தேவைக்கெல்லாம் படத்தை உருவாக்க முடியாது சமூகம் கோரணும் ஒரு படைப்பை அப்படி எனக்கு ஒருத்தரும் அதில் வந்து டிசம்பரு நான் டிசம்பர் ஆறு இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் அப்படி டெல்லியில் இருந்து நான் டெல்லியில் இருந்தேன் டெல்லியில் இருக்க அப்போ தான் எனக்கு சில வீடியோஸ் இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வருது அந்த ஆமாம் சோசியல் மீடியா குறிப்பாக வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம பாடி மிதந்துட்டு வர்றது வந்து மீடியாவில் வரல நம்ம நண்பர்கள் மூலமாக எனக்கு வந்தது ஸோ அந்த மிதந்துட்டு வர்ற பாடி தான் என்னை கூட்டு வந்துச்சு உடனே டெல்லியிலேருந்து ப்ரோக்ராமை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுதான் ஏ நான் படம் பண்ணுற நோக்கத்துலேயே வரல என் கையில் எப்போவுமே ஒரு சும்மா ஒரு கேமரா இருக்கும் அந்த கேமரா எடுத்து முதல்ல பதிவு பண்ணுவோம் அப்படின்னு பதிவு பண்ண வந்தது தான் இந்த வழியும் இந்த பேரிழப்பும் தான் என்ன இயக்கிச்சு நான் இந்த படத்தை இயக்கணும்னு சொல்கிறத விட இந்த வழி என்னை இயக்கிச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போது நீங்கள் அதுக்கு இந்த ஒருத்தர் முறையில் முதற்கட்டமாக ஒரு ட்ரெய்லர் வெளியிட்டீங்க நீங்கள் கக்கூஸில் ஃபேஸ் பண்ணது தான் இந்த ஒருத்தர் முறையில் அந்த ட்ரெய்லருக்கே நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னால
அவங்க ஓகே போய் மீட்பில் காட்டியிருக்கலாம் வேறு எதுவுமே அதை நடத்தலை அதனால் எதிர்பார்த்தது தான் தயாராக தான் இருந்தோம் ஆனால் ட்ரெய்லருக்கு எதிர்பார்க்கல பட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது ஒரு நல்ல ப்ரொமோஷனாகவே அமைஞ்சு போச்சு ஒருத்தர் வரலைக்கு ஒரு பெரிய அவங்களே நம்மளுக்கு விளம்பரம் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு எதுவும் பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது ஃபேஸ்புக் மட்டும் தான் நம்பி இருந்தோம் இப்போ அரசு போட்டுமே அது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய விளம்பரம் ஆயிடுச்சு ட்ரெய்லர் வந்து யார் பார்த்ததோ ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் பார்த்துருப்போம் அதை ரெண்டு மூணு மடங்காக ஆக்கி விட்டானுங்க ட்ரெய்லர் டவுன்லோடு எல்லாமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒருத்தர் வரலங்கிறது பேர் எல்லாத்தையும் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு அந்த கேஸ் மூலமாக மேக்ஸிமம் ஒரு சமூக தளத்தில் ஃபேஸ்புக் மாதிரியான அரசியல் விஷயங்களை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு ஒருத்தர் வரல பேர் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு அந்த வகைக்கு நம்ம அரசு நன்றி தான் சொல்லணும் நம்ம இப்போ ஒரு விளம்பர தேதி கொடுத்ததுக்கு படத்தை வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன நெருக்க நெருக்கடி ஆச்சு அப்படி ஒரு வழக்கு போட்டனால ஏன்னா படத்தோட எடிட்டிங் முடியல எடிட்டிங்லேருந்து ரிக்கார்டிங் ஆத்தடுத்து வேலை இருக்குது இவை போலீஸ் பின்னாடியே வருது பத்து நாள் கொண்டு போய் கூகுளில் கண்டிஷனல் பெயில் போட விடுறது அப்படிங்கிறப்ப அதெல்லாம் எம் நம்மகிட்ட ஏற்கனவே பொருளாதார நிலைமை ரொம்ப மோசம் நம்மகிட்ட எந்த ஃபண்டிங் சோர்ஸும் கிடையாது அப்படிங்கிறப்ப ஊர் ஊராக போய் எடிட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிப்போச்சு நான் தங்கி இந்த கூகுள் உள்ள பத்து நாள் எடிட் பண்ணுறது கொஞ்சம் சேஃப்டிக்காக இருந்த கோயம்புத்தூர் ஒரு பத்து நாள் எடிட் பண்ணுறது திருச்சியில் ஒரு ஏழு நாள் எடிட் பண்ணுறது சென்னையில் எடிட் பண்ணுறது மறைஞ்சிருந்து மதுரையில் எடிட் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு கொரிலா ஃபில் மேக்கிங் சொல்லி படிச்சிருக்கோம் அது மாதிரி ஆகிப்போச்சு இந்த முறை அதனால் நல்ல அனுபவம் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது இப்படி பண்ணனால தான் இந்த படத்தை இன்னும் சீரியஸாக பண்ணணும் இவன் இப்படி கேஸ் போட்டனால தான் பண்ணத்தை இன்னும் நான் நேரடியாக அரசியலில் பேசணும் இனிமேல் தயங்குறதுக்கு தான் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டு நேரடியாக ஷார்ப்பான அரசியல் தான் நம்ம படத்தில் பேசினது ஸோ நீங்கள் அந்த படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் இது லா காலேஜில் ஜாயின் பண்ணீங்க எப்போ முடிச்சிங்க இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நான் சட்ட கல்லூரி ஜாயின் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைய கோர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் லா காலேஜ் ஆனால் சட்ட கல்லூரிங்கிறது நான் என்னோடய அரசியல் வேலைகளுக்கு பயன்பாடாக தான் படித்தனே தவிர அட்வொகேட் ஆகணும் சம்பாதிக்கணும் அது எனக்கு நோக்கமே கிடையாது இப்போ வரையும் எனக்கு அது சம்பாதிக்க தெரியாது எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து நான் அந்த இடு நான் இருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் முழு நேர ஊழியராக இருந்தேன் குறிப்பாக என்னுடைய வேலை வேலைகள்ங்கிறது வா மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வாடிப்பட்டிங்கிற கிராமப்புறம் வாடிப்பட்டி சோழவந்தான் இந்த கிராமப்புறங்களில் விவசாய தொழிலாளர்கள் மதியில் அங்கே இருக்க பெண்கள் மதியில் அதுதான் என்னுடைய வேலையாக இருந்துச்சு சட்டக்கல்லூரி படித்தாலும் தினம் போராட்டம் மட்டும்தான் சட்டக்கல்லூரினாலே உங்களுக்கு தெரியும் போராட்டம் தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தலித் மாணவ விடுதிகளுக்காக இந்த தனியார் மயமாக்களுக்கு எதிராக அப்புறம் ஃபீஸ் ஹைக்கு எதிராக இப்படி எல்லாத்துக்கும் தினம் அஞ்சு வருஷமும் போராடிட்டு தான் இருந்தோம் பெண்கள் மீது நடக்கிற வன்முறை ரேப்பு ஆசிட் அட்டாக்கு ஸோ அந்த அஞ்சு வருஷ காலமும் என்னுடைய அந்த கல்லூரி வாழ்க்கைங்கிறது போராட்ட காலமாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா அந்த வழக்கமாக காலேஜ் படித்தவங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் மெமரிஸ் ஒன்று வரும்போது அப்படி எதுவுமே எனக்கு நினைவு இல்லை ஏன்னா அப்படி எதுவுமே லைஃப்பில் நடக்கலை ஸ்ட்ரகிள் ஏன்னா லா காலேஜ் தேர்வு செஞ்சதே அமைப்பு அரசியலுக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் மற்றபடி நான் அட்வொகேட் ஆகணுங்கிற கண்டி பண்ணல அதில் அஞ்சு வருஷ வாழ்க்கையும் அப்படியே தான் எனக்கு போய் முடிஞ்சது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நான் கோர்ஸ் முடித்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு தீர்ப்பு வருது அந்த தீர்ப்பை ஒட்டி குற்ற பின்னணி உள்ள சட்ட மாணவர்கள் யாரையும் அட்வொகேட்டாக என்ரோல் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு தீர்ப்பு வருது அந்த அஞ்சு வருஷ காலம் போராட்டங்களாக நிறைய பண்ணதை விட்டு எம்எல்ஏ வழக்குகள் நிறையா இருந்தது சாலை மறியல் மாணவர்கள் போராட்டங்கள் மூலம் நிறைய வழக்கு இருந்தது அந்த வழக்குகளை காரணம் காட்டி என்னோடய என்ரோல்மெண்ட்டை தடை செஞ்சிட்டாங்க என்னோடய என்ரோல்மெண்ட்டை அனுமதிக்கவே இல்லை ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கோர்ஸ் முடித்தாலும் நான் அட்வொகேட்டாக பதிவு செய்ய விடலை இந்த தீர்ப்பினால் அதுக்கப்புறம் தான் நான் கக்கூஸ் படம் வெளியே வந்தது கக்கூஸ் படத்துக்கும் பெரிய கேஸை போட்டாங்க ஸோ அதனால் இன்னும் தள்ளி போயிடுச்சு அதனால் இப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் மாதம் தான் அந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து என்றோல் மட்டும் திருப்பி நான் போராடி வாங்கியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் கழிச்சு இப்போ தான் திருப்பி வாங்கியிருக்குது நாலு வருஷம் கழிச்சு திருப்பி என்னோடய அட்வொகேட் என்ரோல்மெண்ட் கிடச்சிருக்கு எனக்கு இப்போ நம்ம அந்த படத்தில் நம்ம கடைசியாக சாகர் மாலா அதை பற்றி சொல்லியிருந்தோம் அதை பற்றி இந்த தூத்துறை ரீஜன் மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வு இருக்குது அப்படின்னு தெரியலை அந்த தூத்துறை ரீஜன் மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் அதில் சொன்னீங்களா இல்லை நான் ஒரு அரசியல் எதிர்ப்பாளர் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த படம் நான் சமவொழி மக்களுக்கு தெரியறதுக்காண்டி சொல்ல வந்தேன் சாகர்மாலாங்கிற பேர் தூத்துருக்கு தெரியாதுங்கிறீங்க நான் கீழே மணக்குடி போராட்டமாக கீழே மணக்குடியில் நடந்த ஏன்னா இப்போ கன்னியாகுமரிக்கு
அந்த கேள்வியை நோக்கி நான் பயணம் பண்ணணும்னு யோசிச்சேன் ஆனால் தான் அப்படி இப்போ அந்த அரசியலே கொஞ்சம் அப்படி ஒரு அரசியலோடு முடிச்சது வெறும் அழுதியோடு முடிக்கிறது இல்லைன்ட்டு முடிவு பண்ணது அதனால் சாகர்மாலா வந்து நான் மீனவ மக்களுக்காண்டி இல்லை சமோதியில் இருக்கணும் புரியணும் சாகர்மாலா ஏன்னா இந்த கடல் நாசமாக போச்சுன்னா இந்த கடற்புறத்தில் இருக்கிற மீன்பிடி தொழிலாளர்கள் மட்டும் இந்த மீன்பிடி சமூகம் மட்டும் போக போகிறது இல்லை அது தடி இருக்க சமோடி நாசமாகும் அது சமோடிக்கானுக்கு புரியணும் கடல்னா சமோடியும் கிடையாது கடற்கரையில் மீனவர் இல்லைன்னா இங்கே மீனவர் வாழ்க்கை மட்டும் இல்லை சமோடி மக்களுடைய வாழ்க்கையும் நாசமாக போக போகுது இது அவங்க உணரணுங்கிறது இப்ப மீனவனுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த மீனவனுக்கு சொல்லிட்டு சமோலி மக்களுக்கும் புரியற மாதிரி சொல்ல மீனவனுக்கு எதுவுமே நான் டீச் பண்றேன் வரல மீனவன் மீனவர்கள் மீன்பிடி சமூகத்துல நான் கத்துக்கிட்டு என்ன சொல்றேன் மீன்பிடி சமூகத்துல இந்த ஒன்றரை மாசமும் சரி நான் இங்க தங்கி இருந்த ஒன்றரை ரெண்டு மாசமும் சரி இந்த ஆறு ஏழு மாத காலமும் சரி இந்த எடிட்டிங் இந்த ப்ராசஸ் போன நான் மீன்பிடி சமூக மக்கள் கிட்ட இருந்தா எல்லாத்தையுமே கத்துக்கிட்டேன் நான் என் படத்துல பேசின எதுவுமே என் அறிவு கிடையாது உங்ககிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிட்டதை நான் அதை கொஞ்சம் தொகுத்து வச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் இதை வந்து நான் இதை பற்றி பேசாத யோசிக்காத இன்னொரு சமூகத்தை விட்டு கொண்டு போக விரும்புகிறேன் அதனால் தான் நான் நேற்று சொல்கிறப்ப இந்த படம் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து மீன்பிடி சம மக்கள் இருக்கக்கூடாது அவங்க பார்க்குறது அவங்க விருப்பம் ஆனால் இதுக்கான ஆடியன்ஸ் சமவொழி மக்கள் அவங்களுக்கு தான் உரைக்கணும் அவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் ஏதாவது ஏறணும் மண்டையில் இந்த போராட்டத்தை இனிமேல் நடக்கக்கூடிய பெட்டக துறைமுகத்துக்கு எதிராக கீழே மனக்குடியிலையோ இல்லைனா வேற எங்கேயோ வேற எந்த கடற்புறத்துலையும் நடக்கிற போராட்டத்தில் மீனவர் மட்டும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறேன் அதில் அவங்க கைக்கு இருக்கணும் இப்போ தோழர் திவ்ய பாரதி அரசியல்வாதிகளுக்கும் கார்பரேட்டுக்கும் எதிரானவரா கண்டிப்பா இல்ல என்ன சந்தேகம் ஏன் அவங்க மக்களுக்கு எதிரானவங்க அதனால நான் அவங்களுக்கு எதிரா இருக்கேன் மேபி அதனால தான் அரசியல்வாதிகள் உங்களுக்கு எதிரா இருக்காங்களோ ஏன்னா இப்ப நமக்கு இந்த ஒருத்தர் முறையில ட்ரெய்லர் இது பண்ணது கூட மாநில அரசு தானே மாநில அரசுங்கிறது நம்ம எனக்கு ஜெயலலிதாவுடைய இறப்புக்கு பின்னாடி நம்முடைய ரூலிங் பார்ட்டி பிஜேபி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏடிஎன்கே கிடையாது நம்மளோட ரியல் ரூலிங் பார்ட்டி பிஜேபி தான் ஸோ இந்த மாநில அரசு பிஜேபியோட ஒரு கைப்பாவையா தான் செயல்பட்டு இருக்கு தோழர் திவ்ய பாரதி இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அது ஒரு பப்ளிசிட்டிக்காக தான் அப்படின்னு சிலர் என் காதுபாடு பேசி நான் கேட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதை பப்ளிசிட்டிக்காகனா எதுக்கு நான் போலீஸ் கேஸுக்கு உள்ளாகணும் போலீஸ் கேஸ் வருங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் எதுக்கு நான் இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் முதல்ல நல்லா ஒரு தமிழ் சினிமா எடுக்கலாம் அது உங்களை மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து சம்பாதிச்சிட்டு போகலாம் நான் மீடியாக்குள்ளே போய்ட்டு ஏதாவது நியூஸ் நியூஸ் எயிட்டீன் போய்ட்டு ஏதாவது வேலையை பார்க்கலாம் நான் எனக்கு கேமரா தெரியும் எடிட்டிங் தெரியும் எதுக்கு இப்படி ஒரு ரிஸ்கான வாழ்க்கையை நான் தேர்வு செய்கிறேன் எனக்கு அக்கூசாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு பெண்ணாகவும் இதை நான் சந்திக்கிறேங்கிறது நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளணும் என் வாழ்க்கை எப்போவுமே எப்போ என்ன நடக்குங்கிற ஒரு இதோட இந்த கேஸுக்கு அப்புறம் கூட பின்னாடி போலீஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வராங்க வீட்டு வாசலில் போலீஸ் உட்காந்துட்டே இருக்கிறாங்க இந்த நெருக்கடிக்கு மதியில் தான் வாழ்க்கை இருக்குது என்னோடய நான் வாழ்க்கைங்கிற நார்மல் லைஃபாகவே நான் ஒரு பத்து வருஷம் நான் வாழ்ந்ததே கிடையாது ஸோ ஒரு பப்ளிசிட்டிக்காண்டி இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை இவ்வளோ வாழ்க்கை எது கடமான வைக்கணும் இது வரத்தான் செய்யும் அது அது எல்லாத்துலேயும் இது யாராக இருந்தாலும் வரத்தான் செய்யும் அது ரஞ்சி தொடங்கி நான் வரைக்கும் வேறு யார் இனிமேல் மேலே வந்தாலும் அது வரத்தான் செய்யும் கூட நெருக்கமாக பார்க்குறவங்களுக்கு நம்மளுடைய அரசியல் நேரமாக புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த ஓகே டைமில் இங்கே ஸ்டே பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்திருக்கீங்க இல்லை அது மேபி இன் பிட்வீன் அதில் வந்திருப்பீங்க அதுக்கும் இதுக்கும் அந்த மக்கள் மனநிலை அதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியா அட்மாஸ்பியர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை நிறையா அது நீங்கள் அந்த நாட்களே சேஞ்ச் ஆச்சு டிசம்பர் இருபத்தஞ்சி ஓட்டி திருமணங்கள் நிறைய நடக்க ஆரம்பிச்சு நம்ம ஊரில் ஏன்னா கிறிஸ்மஸ் ஓட்டு தான் நம்ம ஊரில் திருமணங்கள் நிறைய நடக்கும் அதை ஓட்டி மாறிச்சு எடப்பாடி வந்துட்டு போனதுக்கப்புறமே ஒரு சூழல் மாறிச்சு டிசம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி எடப்பாடி வந்துட்டு போனப்போ கூட ஆனால் நான் அதை வேறு மாதிரி பார்க்கல அது அது அந்த மக்களுடைய நம்பிக்கையாக பார்க்குறேன் அவங்க உள்ளே இருக்கிற ஒரு வைராகியமாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு தினம் தினம் கடலையும் கடல் அலையையும் எதிர்கொள்கிற மக்கள் ஸோ அவங்க எதிர்கொள்கிறாங்க அது இது சமோதி காரணம் வராது அது கடற்கரைக்காரனுக்கு மட்டும்தான் அது வரும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அவங்க அப்படி தான் மாறி ஆகணும்னு சொல்கிறேன் நான் அவங்க நாளைக்கு அந்த லைஃப் தினமும் நாளைக்கு கடலை எடுத்து அலை எடுத்து போய் ஆகணும் அப்படிங்கிற உட்காந்து அழுதுட்டு சூழ்நிலை கிடக்க முடியாது அதனால் இந்த மக்களுடைய அதை நான் கற்றுக்கிறேன் அந்த விஷயத்தை வந்து அந்த நம்பிக்கையும் பார்த்து நான் வியந்து போய் நிற்கிறேன் தான் நான் சொல்ல முடியும் எங்களுக்காக உங்கள் டைம் ஒதுக்கி மீனவர் வழியையும் மீனவன்னா யார் அப்படின்னு நீங்கள் வெளியே சொன்ன அந்த ஒருத்தர் முறையில் அந்த படம் வெற்றி பெறட்டும் நன்றி